আছে যে কিভাবে ইন্ট্রোডাকশন লিখতে হয় সেই বিষয়টা নিয়ে একটা রিসার্চ পেপার নিয়ে আমরা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে ট্রাই করব তো বড় বড় আমরা যেটা করি যে বিভিন্ন ভিডিওতে দেখি যে কিভাবে গবেষণাপত্র লিখতে হয় সেটা সম্পর্কে আপনার প্রিলিমিনারি কিছু ধারণা দেওয়া হয় বাট একটা সরাসরি এক্সাম্পলের মাধ্যমে বা উদাহরণের মাধ্যমে খুব একটা দেখানো হয় না তো আমরা একটা আজকে ট্রাই করব যে একটা ভালো গবেষণাপত্রে কিভাবে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা হয় বা কোন কোন ইন্ট্রোডাকশন বলি বা মেথডস ম্যাটেরিয়ালস বলি বা আমরা রেজাল্ট ডিসকাশন বলি এ প্রত্যেকটা সেগমেন্টে কীভাবে কীভাবে লেখা হয় কি আলোচনা করা হয় সে বিষয়টা নিয়ে আমরা সরাসরি কথা বলবো তো আজকে আমাদের যে টপিকসটা বা যে রিসার্চ পেপার নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে ফুড সিকিউরিটি স্ট্যাটাস অফ ফার্মিং হাউস হোল্ডস ইন বাংলাদেশ এ কম্প্যারিজন অফ রিসিপেন্টস অ্যান্ড হচ্ছে নন রিসিভার অফ ইনস্টিটিউশন সাপোর্টস অর্থাৎ হচ্ছে যে আমরা যারা বিভিন্ন অর্গানাইজেশন থেকে বিভিন্ন সাপোর্ট পেয়ে থাকে যারা পায় না তাদের ফুড সিকিউরিটি স্ট্যাটাসের মধ্যে একটা ডিফারেন্স বলবো তো রিসার্চ পেপারটা পাবলিশ হয়েছে আফ্রিকান জার্নাল অফ সায়েন্স টেকনোলজি ইনোভেশন ডেভেলপমেন্টে দু হাজার বিশ সালে এবং এটা হচ্ছে আপনার টেলো ফ্রান্সিস এর একটি গ্রুপের একটি জার্নাল তো আমরা সরাসরি ইন্ট্রোডাকশনে চলে যাই হ্যাঁ ইন্ট্রোডাকশনের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমরা বলি যে বেশ কিছু ধাপে বর্ণনা করা হয় একটা ফাইনাল ফলো করা হয় বা এভরিথিং অনেক কিছু হয় তো আমরা দেখি কীভাবে কথা বলছে বা কোথায় কোন সেকশনগুলো কি নিয়ে কাজ করেছে তো দ্য রিসেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড ওয়ার্ল্ড ইজ রোয়ারিং উইথ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট আর ফুড সিকিউরিটি ইজ থট টু বি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এজেন্ডা টু অল অ্যাসপেক্ট অফ লাইফ ওকে ভালো কথা ফুড সিকিউরিটি প্রথম একটা ট্রিগার লাইন ব্যবহার করেছে সেখানে তারা বলছে যে ফুড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে ফুড সিকিউরিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তারপর হচ্ছে যে ইউনাইটেড নেশনস ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন ডিফাইন করছে কীভাবে অর্থাৎ ফুড সিকিউরিটি তারপর ডিফাইন করছে তো খেয়াল করেন প্রথমেই হচ্ছে যে তারা একটা বর্ণনা করল যে ফুড সিকিউরিটির ইম্পর্টেন্সটা প্রথম লাইনেই তারপর ডিফাইন করছে এবং বলছে যে ইট ইজ এ স্টার্টিং ইট ইজ এ স্টার্টিং ফ্যাক্টর ফর ডেভেলপমেন্ট অফ হিউম্যান ক্যাপিটাল অফ এ সোসাইটি দ্যাট ইন্টিগ্রেটস ফোর ডাইমেনশন অফ ফুড সিকিউরিটি ওকে ভালো কথা ফুড সিকিউরিটি যে ইন চারটা ডাইমেনশনে ইন্টিগ্রেট করা হয় বা চারটা ডাইমেনশনে গঠিত সেটা বলছে এরপরে যেটা করছে সেটা হচ্ছে যে আপনার এই ডাইমেনশনগুলো সম্পর্কে হচ্ছে বর্ণনা করা হয়েছে যেমন অ্যাক্সেসেবিলিটিটা কী জিনিস সেটা বর্ণনা করা হয়েছে চারটা ডাইমেনশন যারা ফুড সিকিউরিটি বা কাজ করেছেন তারা বুঝতে পারবেন অ্যাক্সেসেবিলিটি অ্যাভেলেবিলিটি কী জিনিস সেটা ব্যাখ্যা করেছে তারপর হচ্ছে ইউটিলাইজেশন কী জিনিস সেটা ব্যাখ্যা করেছে এবং ফাইনালি হচ্ছে স্টেবিলিটি মিনস ক্যাপাবিলিটি টু টেক ফুড এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছেন খুবই ফাইন খুবই ভালো যে প্রথমে একটা ট্রিগার লাইন ব্যবহার করলো যেটা হচ্ছে আপনার ফুড সিকিউরিটি স্ট্যাটাস মেজার করে বা ফুড সিকিউরিটি স্ট্যাটাস বলে থাকে সে বিষয়টা নিয়ে হচ্ছে কথা বলছে ওকে আমরা একটু মার্ক করা ট্রাই করি ওকে এই কথাটা বলা হয়েছে তারপর তারা যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে যে ফুড সিকিউরিটি যে চারটা ডাইমেনশন আছে মেইন যে চারটা ডাইমেনশন সেটা তারা এক্সপ্লেন করেছে খুব ভালো তারপর বলছে যে অ্যাকর্ডিং টু ম্যাক গুয়ার বিলিয়ন পিপল ইন দ্য বোর্ড সাফার ফ্রম লং লাস্টিং হাঙ্গার ওকে ফাইন তারা এটা নিয়ে কথা বলেছে যে পোভার্টির সরি ফুড সিকিউরিটি গুরুত্বটা নিয়ে টু বিলিয়ন উইল বি অন দ্য সেম লাইন ডিউ টু ল্যাক অফ ফুড বাই টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ ওকে মোর ওভার ওয়ান আউট অফ থ্রি পিপল হ্যাভ সাম অফ দ্য নিউট্রিশন ডেফিসিয়েন্সি উইচ ইন্ডিকেটস দ্য ইন ডেফিসিয়েন্সি অফ মিনারেল অ্যান্ড ভিটামিনস ইন দ্য ফুড এই বিষয়টা নিয়ে হচ্ছে তারা কথা বলেছে দ্য পিকচার অফ এশিয়া দেখেন তারা কিন্তু প্রথমে হচ্ছে যে আমরা যদি একটু সরাসরি চলে যাই প্রথমে একটা কিছু ট্রিগার ওয়ার্ড বা ডেফিনেশন করেছে তারপর এটাকে ক্লা যে চারটা ডাইমেনশন আছে সেটা বর্ণনা করেছে তারপর হচ্ছে যে কারেন্ট সিচুয়েশন গ্লোবাল কনটেক্সটা বা ভবিষ্যতে কী হতে পারে সেটা সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলেছে তারপর হচ্ছে যে এশিয়ান কনটেক্সে চলে এসেছে যে এশিয়াতে আসলে কী কী ব্যাপারগুলো ঘটছে বা এশিয়ার ঘটনাটা কি দ্য পিকচার দ্যাট পিপল এশিয়া ক্রিটিক্যাল অ্যাবাউট এত পিপল এশিয়া নিয়ে কথা বলেছে যে সো ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট মানে বর্তমান যে খারাপ সিচুয়েশন ফুড সিকিউরিটির সেটা ওয়ার্ড এবং এশিয়ান অ্যাসপেক্টে বর্ণনা করার পরে তারা একটা জাস্ট একটা লাইনে বলেছে যে সিগনিফিকেন্সটা একটু তুলে ধরছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এবং ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি ফুড সিকিউরিটি যে আসলে খুব একটা প্রাইম কনসার্ন গ্লোবালি এই ব্যাপারটা তারা বলছে এরপর হচ্ছে ওনারা গবেষণা একদম বাংলাদেশে চলে এসেছে যে বাংলাদেশে আসলে কি অবস্থা না অবস্থা দেখি সেটা বাংলাদেশ ইজ ডেভেলপিং কান্ট্রি হ্যাজ লং বিন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফুড ইনসিকিউরিটি দ্যাট কো
কি বলবো যে বাংলাদেশের শুধু কথাবার্তা বলেছে এবং বাংলাদেশে কথাবার্তা বলার পরবর্তীতে তারা হচ্ছে এখন বাংলাদেশ থেকে আরও স্পেসিফিক হয়ে গেছে হ্যাঁ এমন দা ডিভিশন অফ বাংলাদেশ সিলেটটা সম্পর্কে তারা এখন কিছু কথাবার্তা বলেছে যে সিলেটের সব কিছু মিলিয়ে তারা একটা বর্ণনা করেছে যেমন মোস্ট ডাইভার্স ডিভিশন হোয়ার নিউমারাস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অপারেট উইথ দ্য এম টু ইম্প্রুভিং দ্য লাইভলিহুড অফ ইকোনমিক্যালি ভাঙারেবল কমিউনিটি মেম্বার থ্রু আউট ডিফারেন্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস মোস্টলি থ্রু ফার্মিং টু মেক দেম ফুড সিকিউর অ্যান্ড ইকোনমিক্যালি স্ট্রং ওকে ফাইন হাওয়ার দ্য ইকোলজিক্যাল লোকেশন এরপর হচ্ছে যে এই কান এই রিজিয়নটা সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করছে চ্যালেঞ্জ মোস্ট অফ দ্য প্লেস কভার্ড উইথ হিলস আর নট সুইটেবল ফর ক্রপ প্রোডাকশন মোর ওভার হেভি রেইনফল এক্সট্রিমলি টেম্পারেচার ইন দ্য লো টেম্পারেচার ইন দ্য উইন্টার অ্যান্ড সাম প্লেসেস ফ্লাশ ফ্লাড হয় এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে তুলে ধরছে ফার্ম ইল্ডার দেয়ার ফর জেনারেলি লো ইন দিস এরিয়াস কজেস ফুড প্রাইস ইনক্রিজ উইচ সেটেন্স দ্য ফুড সিকিউরিটি অফ দ্য ভালারেবল কমিউনিটি ওকে ফাইন তারপর কী বলেছে যে পোর কমিউনিটি মেম্বার দেয়ার ফর নিড রিলিফ প্যাকেজ দে সার্ভেবল অ্যান্ড সাম রিসিভ দেম ফ্রম দ্য ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অপারেটিং ইন দিস এরিয়াস দ্য আনফর্চুনেট থিং ইজ দ্যাট নট অল কমিউনিটি মেম্বার রিসিভ রিলিফ প্যাকেজ অ্যান্ড ফর সাস প্যাকেজ টু বি এক্সটেন্ডেড টু ওয়াল ইট ইজ ইম্পারেটিভ ফর দ্য নিউ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ওয়ান্টিং টু পার্টিসিপেট ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস ইন দিস এরিয়াস টু নো হুয়েদার এক্সিস্ট প্যাকেজ হ্যাভ হেল্প টু ইম্প্রুভ দ্য রুরাল লাইভলিহুড অর্থাৎ এই যে ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনগুলো খেয়াল করেন এখানে আপনার বলছে সিলেট সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়ার পরে সিলেটে বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন কাজ করছে তাদের ব্যাপারটা আলোচনা করেছে যেহেতু আমাদের এই পেপারটা টপিকসটাই ছিল যে যারা সহযোগিতা পায় এবং যারা পায় না তাদের একটা কম্প্যারিজন করবে তো সিলেট থেকে এখন ট্রাই করতেছে যে এটাকে আরও স্পেসিফিক যারা রিসিভ করে ফার্মিং হাউজ যারা করে না তাদের মধ্যে একটা কম্পেয়ার কারেন্টলি দ্য বেস্ট অফ আওয়ার নলেজ এই কথাগুলো বলছে যে এইখানে যে একটা লাইন আপনারা একটু দেখবেন যে আনফর্চুনেট থিং ইজ দ্যাট নট অল কমিউনিটি মেম্বার রিসিভ রিলিফ প্যাকেজেস অ্যান্ড ফর সাচ প্যাকেজেস টু বি এক্সটেন্ডেড টু অল ইট ইজ ইম্পারটিভ ফর দ্য নিউ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ওয়ান টু পার্টিসিপেট ইন ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস ইন দিস এরিয়াস টু নো হুয়েদার এক্সিস্ট প্যাকেজেস এক্সিস্টিং প্যাকেজেস হ্যাভ হেল্প টু ইম্প্রুভ দ্য রুরাল লাইভলিহুড অর্থাৎ নতুন যারা আসবে তাদের এটা জানা দরকার যে শুধুমাত্র হেল্পিং হ্যান্ড বা শুধু কিছু প্যাকেজ দিয়ে তাদের আসলে হচ্ছে কিনা সাপোর্ট হচ্ছে কিনা তারপর বলা হয়েছে যে একটু জাস্টিফিকেশন তুলে ধরা হয়েছে একটু খেয়াল করলে দেখবেন যে কারেন্টলি টু আওয়ার বেস্ট অফ আওয়ার নলেজ দেয়ার সিমস টু বি নো ইনফরমেশন অ্যাবাউট হুয়েদার অর নট দ্য ফুড সিকিউরিটি স্ট্যাটাস অফ রিসিভার ইনস্টিটিউশন সাপোর্ট হ্যাজ ইম্প্রুভড অ্যান্ড ইফ ইট হ্যাজ আর দেয়ার ইজ নো ইভিডেন্স অফ নলেজ রিগার্ডিং দ্য ডিফারেন্স ইন ফুড সিকিউরিটি স্ট্যাটাস অফ রিসিভার্স অ্যান্ড নন রিসিভার অফ দ্য ইনস্টিটিউশন সাপোর্ট এটা বলছে তারপর বলছে দিস পেপার অ্যাড্রেস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন হোয়াট ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্স দ্য ফুড সিকিউরিটি স্ট্যাটাস অফ দ্য ফার্মিং হাউস ইন বাংলাদেশ দিস স্টাডি দেয়ার ফর এক্সাম ইন দ্য ফুড সিকিউরিটি স্ট্যাটাস অফ ফার্মিং হাউস ইন বাংলাদেশ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্স ইন দ্য ফুড সিকিউরিটি স্ট্যাটাস অফ রিসিপেন্টস অ্যান্ড দ্য নন রিসিভার অফ দ্য ইনস্টিটিউশন সাপোর্ট তো এই যে ব্যাপারটা খেয়াল করেন আমরা একটু একটু আলোচনা করে ফেলি যে একটু নোটিস করলে দেখবেন যে প্রথমে একটা কি করলো একটা ডিফাইন করলো বিষয়টাকে ডিফাইন করার পর এটা যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একটা ডাইমেনশন আছে সেটা নিয়ে বললো তারপর গ্লোবাল অ্যাসপেক্টে ফিড ফুড সিকিউরিটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তারপর এশিয়ান কান্ট্রির জন্য এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ দেন বাংলাদেশে চলে এসেছে বাংলাদেশে আসার পরে কথাবার্তা বলা হয়েছে যে সিলেট ডিভিশন সম্পর্কে যে সিলেটে কী অবস্থা না অবস্থা এই ঘটনাটা তুলে ধরা হয়েছে এবং সেখানে কেন কাজ করাটা জরুরি সে বিষয়টা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে কারেন্টলি কোনো গবেষণা এখন পর্যন্ত এখানে করা হয়নি এই কারণে হচ্ছে যে এই পেপারটা অ্যাড্রেস করছে ফুড সিকিউরিটি স্ট্যাটাস তো আপনারা যখন এই ধরনের কাজ করবেন তখন আপনাদের সেম কাজটাই করতে হবে যে যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে আমরা প্রথমে ডিফাইন করব তারপর আনুষঙ্গিক কিছু ব্যাপার তুলে ধরব তারপর গ্লোবাল অ্যাসপেক্টের সিচুয়েশনটা কি তারপর হচ্ছে আপনি যদি বাংলাদেশে কাজ করেন বাংলাদেশে বাংলাদেশে কোন রিজিয়নে করলেন সেটাতে আপনি একটু এক্সপ্লেন করবেন সেখানে কেন ব্যাপারগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেটা এক্সপ্লেন করবেন এবং এরপর হচ্ছে আপনাদেরকে কোনো গ্যাপ আছে কি না সেই গ্যাপটা আইডেন্টিফাই করতে হবে এই গ্যাপটা যে এখানে আসলে কোনো গবেষণা করা হয়নি সেটা যার কারণে আমরা আসলে যেহেতু কোনো কাজ করা হয়নি সেহেতু হচ্ছে যে আমরা কাজটা করতে চাই কারণ এটা গুরুত্বপূর্ণ যে পরবর্তীতে যদি কোনো অর্গানাইজেশন
সেকেন্ডলি হচ্ছে তারা যে কাজটা করেছে দে কন্ট্রিবিউট টু দ্য লিটারেচার বাই কম্পেয়ারিং দ্য ফুড সিকিউরিটি স্ট্যাটাস অফ দ্য বেনিফিশিয়ারিস কম্পেয়ার করেছি আমরা বা করেছে ফাইনালি হচ্ছে যে আমরা যেটা দেখেছি যে প্রোভাইড ইনফরমেশন অন দ্য ফ্যাক্টর দ্যাট ইনফ্লুয়েন্স ফুড সিকিউরিটি স্ট্যাটাস ফাইনালি তারা এটা দেখেছে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে তো চলে যদি আপনি পেপারটা একটু দেখেন তো খুব সহজ করে তুলে ধরা হয়েছে ফার্স্টে ডিফাইন তারপর হচ্ছে আরও ডিফাইন করলাম যে সাব কম্পোনেন্টগুলো আছে সেগুলো তারপর হচ্ছে গ্লোবাল অ্যাসপেক্ট এশিয়ান অ্যাসপেক্ট বাংলাদেশ অ্যাসপেক্ট বাংলাদেশের পরে হচ্ছে সিলেট রিজিয়ন এসেছে সিলেট রিজিয়নের পরে ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনে চলে এসেছে তারপর হচ্ছে রিসার্চ গ্যাপটা আইডেন্টিফাই করছে যে এখানে কোনো গবেষণা নেই যদি আপনার গবেষণা থেকে থাকতো সেইখান থেকে আপনার নোবেলটি বের করতে হবে যে তারা এই কাজ করেছে আপনি করেন নাই বা আপনি করবেন তারা করে নাই এই কাজগুলো দেন হচ্ছে আপনি পেপারটা কী কী কন্ট্রিবিউট করবে এটার সিগনিফিকেন্সটা কি কেন দরকার করলে লাভ কী না করলে লাভ কী এই বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে পুরো পেপার ইন্ট্রোডাকশনটা দূর আমাদেরও সাধারণত এই কাজটাই করতে হবে যে কোনো পেপারের ক্ষেত্রে এইভাবে সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চে আপনারা এই কাজগুলো এইভাবে ইন্ট্রোডাকশনটা লিখতে পারেন তো এর পরবর্তী ধাপে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে ম্যাটারিয়ালস এবং ম্যাথডস নিয়ে আর এর মধ্যে যে কনটেক্স বা লিটারেচার রিভিউ আছে সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো বিকজ এটা গুরুত্বপূর্ণ বাট আপাতত আমরা যারা আর্লি স্টেজ রিসার্চার তাদের এটা না জানলেও হবে